Assalamu alaikum. Siz Mirzo Lobig nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti Falsafa va Mantiq kafedrasi katta o'qituvchisi, falsafa tarixi bo'yicha falsafa doktori Xurshid Ilhonovich Toshining qadimgi dunyo falsafasi tarixi kursi doirasida berib borilayotgan ma'ruzalarini tinglab tomosha qilmoqdasiz. Biz o'tgan safar ham siz bilan gaplashganimizdek, safistlar mavzusini bugun ham davom ettiramiz. Ya'ni safistlar maktabi vakillarining yana bir alohida o'ziga xos g'oyalari bilan, qarashlari bilan falsafa tarixi, kishilik jamiyati tarixiga kirgan mutafakkir haqida bugun sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Katta safistlar maktabi vakili hisoblangan Gorgi miloddan avvalgi 480 va 485-yillar oralig'ida tug'ilib, 100 yil davomida balkim undan da ko'proq umr ko'rgan degan rivoyatlar, afsonalar mavjud. Har holda bizgacha yetib kelgan manbalarda garchi ular rivoyat bo'lishi mumkin yoki biror bir manba bo'lishi mumkin. Gorgining 100 yildan oshiq umr ko'rganligi va o'zining umri mobaynida jismoniy jihatdan sog'lom va go'zal inson bo'lib umr kep guzaronlik qilganligi haqida ma'lumotlar mavjud. U butun Yunoniston bo'ylab sayohatlarini amalga oshirgan va juda katta obro' qozongan. Albatta, Gorgi yashagan davr Melotdan avvalgi 5-asrlar va 4-asrlar atrofi bu Yunonistonda notiqlik san'ati juda jiddiy rivojlangan va davlat boshqaruvining siyosatchilarining bir o'ziga xos quroli yoki davlat boshqaruv tizimining o'ziga xos ajralmas muhim hal qiluvchi elementi bo'lgan davr edi. Gorgi tabiat haqida yoki noborlik haqida degan asari bilan mashhur bo'lgan. Gorgining mana shu asarida uchta tezis ilgari suriladi. Bu kinchalik Gorgi nihilizmining asosi bo'lgan uchta tamoyil yoki uchta g'oya deb atashimiz mumkin. Kinchalik Gorgi nihilizmi butun Yevropa nihilizmining nihilizm so'zini shu o'rinda tushuntirib o'tish lozim. Nihilizm qadriyatlarning qadrsizlanishi, ya'ni mutlaq muayyan bir mutlaq to'g'ri bo'lgan, mutlaq zaruriy bo'lgan qadriyatning mavjud emasligi haqidagi ta'limot va shu ma'noda ayni nihilizm butun G'arbiy Yevropa bugungi kundagi G'arbiy Yevropa nihilizmining ham asoschisi bo'ldi. Protagor o'z qarashlarining asosini relativizmdan, relativizm g'oyasidan boshlagan bo'lsa, Gorgi nihilizm tamoyillari asosida boshlaydi. Xo'p, Gorgi nihilizmining uch tamoyili nimalardan iborat edi? Gorgiga ko'ra borliq mavjud emas yoki hech narsa mavjud. Bu birinchi tamoyil bo'ladi. Borliq mavjud emas, hech narsa mavjud degani bu esingizda bo'lsa, safistlar maktabi falsafasiga bag'ishlangan birinchi kirish ma'ruzamiz deb aytib o'tgan edik. Safistika maktabining shakllanishiga unga ulargacha yashab o'tgan natur faylasuflarning qarashlari juda jiddiy ta'sir ko'rsatgan. Jumladan Gorgiga ham mana bu ta'sirning ulkan bo'lganligini sezishimiz mumkin. Chunki Gorgi ana shu birinchi tamoyilni izohlar ekan, noborlik mavjud, hech narsa mavjud yoki borlik mavjud emas degan terminini, tamoyilni uzr tushuntirar ekan, quyidagicha mulohazani ilgari suradi. Ya'niki faylasuflar, ya'ni Gorgigacha bo'lgan faylasuflar borliqning yagona emasligini, ko'p ham emasligini, chekli emasligini, cheksiz emasligini, uning bir narsadan yaralgan yoki hech narsadan yaralmaganligini yoki deylik, borliqdan kelib chiqqanligini yoki borliq noborliqdan kelib chiqqanligini kabi ko'plab g'oyalarni asoslashdi. Bu esa e'tibor qarating, rostdan ham Gorgini ham qarashlari tagida bir kinosologik g'oyalar yotganini ko'rishimiz mumkin, kinosologik asosga qurilganligini. Shu ma'noda ko'rinib turibdiki, deydi, borliq mavjud emas. Uni turli xil asoslash mumkin, lekin o'sha ko'plab asoslangan fikrlardan bir mukammal borliqning nimadan yaralgani, qachon yaralganligi, qancha muddat u mavjud bo'lishi va hokazo kabi savollarga aniq javob yo'q. Shu ma'noda borliq mavjud emas deb ifodalaydi. Keyingi tamoyil esa 
Agar borliq mavjud bo'lsa ham, uni bilib bo'lmaydi degan tamoyil. Ayni o'rinda Gorgi Ili maktabi vakillarining qarashlarini bir muncha o'zgartirib talqin qiladi. Esingizda bo'lsa, Ili maktabi vakillari jumladan Parmenid va Zenon qarashlariga ko'ra faqat borliq mavjud edi, yo'qlik mavjud emas edi. Keyingi jihati shundaki, Parmenid va Zenonga ko'ra, Ili maktabi vakillariga ko'ra nima ekan fikrda mavjud bo'lsa, u real borliqda ham, reallikda ham mavjud edi. Endi Gorgi mana shu jihatga e'tiroz bildiradi. Masalan, deydi, ayrim narsalarni olib qaraylik. Masalan, bir dengiz to'lqinlari yoki dengizdagi yarqiroq rang bizga ko'rinib turibdi, u bor. Lekin Himera, Kentavr kabi asli mavjud bo'lmagan narsalar ham tafakkurda fikr qilinadi-ku, mushohada qilinadi-ku degan savolni qo'yadi. Va shu ma'noda deydi, tafakkur va e, borliq o'rtasida katta ajralish, katta bo'shliq mavjud. Ya'ni tafakkur e, borliqni to'la to'kis aks ettirmaydi. Ya'ni tafakkurda biz foydalanayotgan tushunchalar, so'zlar borliqni to'liq aks ettirmaydi. Ular borliqdan alohida. Ya'ni shu ma'noda tafakkurda biz nimanidir aytayotgan bo'lsak, u e, borliq emas. Shu ma'noda borliq bilan tafakkur ajralgan ekan, uni bilib bo'lmaydi degan qarashni ilgari suradi. Uchinchi tamoyil esa, agar borliqni bilib bo'lish mumkin ham deylik, ya'ni borliqni bilib bo'lgan taqdirda ham uni fikrda ifodalab bo'lmaydi degan tamoyilni ilgari suradi. Agar borliqni bilib bo'lganda ham uni fikrda ifodalash mumkin emas degan fikrni ko'rib ilgari suradi va buni asoslaydi. Xo'p, quloqlarimiz ovoz ne eshitadi, ko'zlarimiz rangni ko'radi. Lekin ayni paytda quloqimiz rangni bilmaydi, bilmaydi yoki ko'zlarimiz ovozni eshitmaydi ku deydi. Yoki bir odam ikkinchisidan farq qilar ekan jismoniy jihatdan yoki fiziologik jihatdan. Uning aytgan fikrlari borliqqa to'liq mos kelmaydi yoki ikki odamning fikri borliq haqidagi fikri yoki biror bir narsa haqidagi fikrlari ikki xil bo'ladi. Demak, shundan kelib chiqar ekan, borliqni fikrda aniq ifodalashni ham imkoniyati yo'q. Ayni o'rinda yana bir tahlilni keltirib o'tish mumkin. Har holda biz ko'rgan adabiyotlarda bunaqa talqin bo'lmasa ham, bu Kaminaning, ya'ni o'qituvchingizning talqini deb qabul qilasiz. Ayni o'rinda Gorgi ning uchinchi tamoyilni tushuntirishda Giraklit falsafasiga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Masalan, oqib turgan daryoga ikki marta tushib bo'lmaydi degan fikrga. Yoki deylik, keyinchalik Platon tomonidan ham eslangan keskin Giraklitchi bu Kratil qarashlarini yodga olishga to'g'ri keladi. Kratil aytadiki, biror narsani masalan, deylik osmonni yoki suvni suv deb atab bo'lmaydi, chunki hamma narsa doimiy o'zgarishda. Uni faqat barmoq bilan ko'rsatish mumkin deb Giraklit g'oyalarini bo'rtirib ko'rsatadi. Ayni o'rinda biz o'sha birinchi maruzamizda aytgan tezisimiz, ya'ni ki, safistlarning bu darajadagi gnosiologik relativizmi va axloqiy nihilizm xulosalariga kelishi kelishiga bevosita o'sha ulargacha bo'lgan natur faylasflar o'rtasida kechgan bahslar va bu bahslardagi aniq umumiy universal xulosalarning borliq haqidagi universal xulosaning mavjud emasligi borliq haqida shunchaki o'zaro bir-birini istisno qiluvchi bir-biriga zid qarama-qarshi fikrlarning mavjudligi va ularning har biri muayyan mutafakkir tomonidan isbotlanib, ikkinchisi tomonidan inkor qilinganligi safistlarning gnosiologik relativizmi yoki axloqiy nihilizmiga olib kelganligi jumladan Gorgining axloqiy nihilizmiga ham olib kelganligini ko'rishimiz mumkin. Endi axloqiy nihilizm haqida gapirganda Gorgi yana bir jihatni ilgari suradi. Vaziyatlar axloqi, vaziyatlar etikasi degan bir yo'nalish bor. Ana shu yo'nalishni Gorgi ilgari suradi va asoslaydi. Bu vaziyatlar axloqi, vaziyatlar etikasi degan tushuncha nima? Biror bir kishini muayyan axloqsizlikda ayblar ekanmiz, uni bugungi kun nuqtai nazaridan turib ayblashga yoki 
Hozir kechib turgan, ro'y berib turgan vaqt mobaynida ayblashga shoshilmasligimiz kerak. U odamni ayblashdan u odam shu bir biz axloqsizlik deb hisoblayotgan aktni, harakatni sodir qilgan vaziyatni tekshirib ko'rish kerak degan fikrni ilgari suradi. Bunga bir yorqin namuna sifatida bir misol keltirishimiz mumkin. Qadim Yunon mutafakkiri Aflotonni, misol uchun, ko'pincha totalitarizm yoki kommunizmning ilk asoschisi sifatida, masalan, deyilgan Karl Popper tomonidan tanqid qilinadi. Siz balkim o'qigandirsiz. Ammo Gorgining fikricha Aflotonni bunday aytda ayblash uchun o'sha Aflotun nega bu g'oyani ilgari surganligini qaysi vaziyatga ko'ra o'zi tushgan qaysi vaziyatdan kelib chiqib mana shu g'oyani ilgari surganligini tekshirib ko'rish kerak degan. yoki yana bir bir hangoma sifat, latifa sifat bir gap bor, sobiq sovet davri haqida Alisher Navoiyni sobiq sovet davrida ayblashgan. va nimada ayblashgan? Alisher Navoiy shoh tarafdori bo'lgan deb ayblashgan. Go'yo ki mana tarixdan ham bilamiz, Alisher Navoiy Husayn Boyqoroni do'sti bo'lgan va o'sha o'zining asarlarida ham shohning axloqi haqidagi qarashlarni, adolatli shoh haqidagi qarashlarni bilgan surgan. Buni keling mana misol uchun Farobin ham olib qarashingiz mumkin. Qaysi birini olib qarasangiz, adolatli shoh haqida Nizomul Mulk masalan, ko'pincha shu Alisher Navoiyga nisbatan shu buyuk mutafakkir deb ulug'langanda Alisher Navoiyning xatosi u shoh tarafdori bo'lganligi degan qarashni aytni qo'yishgan. Endi mana shu aytni bir Gorgin nuqtai nazaridan yoki boshqacharoq qilib aytganda vaziyatlar etikasi, vaziyatli etika va vaziyatli axloq nuqtai nazaridan tahlil qiladigan bo'lsak, Alisher Navoiy yashab o'tgan davrda shoh tarafdori bo'lmaslikni o'zi iloji yo'q edi. Bundan boshqa davlat boshqaruv usuli mavjud emasdi. Monarxiyadan boshqa davlat boshqaruv usuli mavjud emasdi. Shuni bir o'ylab, tafakkur qilib ko'rish imkoniyati mavjud emasdi. Qolaversa, Alisher Navoiy o'sha Husayn Boyqoroni do'sti bo'lgan, birga katta bo'lgan, o'sha muhitda o'sgan, tabiiyki, shoh tarafdori bo'lishi aniq edi. Albatta Alisher Navoiy Husayn Boyqoroga ham tanqidlari bo'lgan, endi bu bizning maruzamizga daxldor masala emas, mana ko'rinib turibdiki, vaziyatli tahlilga ko'ra kimnidir axloqsizlikda ayblash uchun o'sha vaziyatni tekshirib ko'rish kerak. yoki bugungi kunda masalan kimdir aytish mumkin O'zbekistonda birorta ham choyxona yoki kafe ishlamayapti. O'zbekistonda choyxonalar faoliyat yaxshi yo'lga qo'yilmagan yoki kafelar faoliyat yaxshi yo'lga qo'yilmagan degan xulosaga kelish mumkin. Misol uchun deylik, bir bundan 2 yil, 3 yil o'tgandan so'ng. Lekin mana 20 2020 yilda ham O'zbekistonda deylik kafelar yoki choyxonalar faoliyat yo'liga qo'yilmagan degan xulosa qilish mumkin. Lekin Gorgin nuqtai nazaridan yoki o'sha vaziyatli axloq, vaziyatli etika nuqtai nazaridan bu vaziyatni ta'qib qilsak, bu nafaqat O'zbekiston, butun dunyoda aynan biz yashab turgan koronavirus tufayli o'sha choyxonalar, kafelar, ko'ngil ochar joylar, umuman hattoki boshqa ko'plab davlat tashkilotlari faoliyati ham to'xtatilganligi sababli Toshkentda yoki O'zbekistonning boshqa shaharlarida ana shu ko'ngil ochar muassasalar ishlamayotganligi kelib chiqadi. Endi Gorgi so'z masalasiga ham alohida e'tibor beradi. So'z dedi antologik jihatdan mustaqil ekan, ya'ni borliq bilan aloqador emas ekan, tabiiy ravishda u xohlagancha imkoniyatga ega bo'ladi dedi. Jumladan ana shunday so'z san'atlaridan biri bo'lgan retorika haqida gapirib o'tadi. Va retorika bu dedi poeziyadan, ya'ni nazmdan, she'riyatdan farqli ravishda odamlarni ishontirish san'ati dedi. Shu ma'noda Gorgining bu boradagi eng katta kashfiyoti shundaki, so'z biror bir haqiqatni, chin fikrni emas, odamlarning ishonchini, biror narsaga bo'lgan e'tiqodini gina tashkil etadi. Masalan, deylik, so'z shamol issiq desa yoki ovqat shirin, choy shirin desa, o'sha choy shirin degan so'z shunchaki kimningdir choy shirinligiga bo'lgan ishonchini gina tashkil etadi. Yoki deylik, koronavirus bu dahshatli kasal yoki deylik, yengib bo'lmas kasal degan so'z ifoda, so'z birikmasi da Gorgin nuqtai nazaridan u odamlarning koronavirus dahshatli yoki yengi bo'lmas kasal ekanligi haqidagi ishonchini to- toshiydi. Bu haqiqat bo'lmasligi ham mumkin deydi. 
Endi nazm haqida gapirib, nazm bu dedi odamlarning hissiyotini uyg'otadi. Poeziya, ya'ni she'riyat nazar tutilyapti. Odamlarda so'z orqali odamlarning hissiyotiga tegib, ularda qayg'u, quvonch uyg'otish mumkin deydi. Lekin she'ri yolg'on, she'ri mubolag'a, adabiy mubolag'a bu yolg'onchining gapidan yaxshi. Uni qabul qilgan odam ham dono odam, ya'ni ijod orqali qilingan yolg'onni qabul qila olyapti deydi. Endi retorika esa poeziyadan, nazmdan, she'riyatdan farqli ravishda muayyan manfaatni, muayyan maqsadni ko'zlaydi deydi. A poetika yoki poeziya esa muayyan amaliy maqsadni ko'zlamaydi deydi. A retorika odamlarni ishontirish san'ati, odamlarni muayyan bir vaziyatga sudda yoki deylik siyosiy muhokamalarda o'zining fikriga ishontirish va ortidan ergashtirish maqsadida qo'llaniladigan so'z san'ati deb ta'riflaydi. Endi so'z san'ati xususan poeziya haqida gapirib, Gorgi birinchilardan bo'lib, she'riyat bu o'lchamga solingan, ritmga solingan mulohazalar ekanligini ta'kidlab o'tadi. Bugungi shular keyingi darslarimizda siz bilan yana safislar mavzusini qolaversa boshqa mutafakkirlar qarashlarini ham davom ettiramiz.